Wasamburu wameona ya kwamba tunawafanyia kasi na kuturu ya government, serikali ya u, 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 William Ruto, ndiyo tumeona matunda ambaye saisi watu yetu wako na imani, wawesi teremuka shini. Mimi naomba tu hivi, nifungulia ibarabara ya kuenda kutoka lauwe nyeke, iende nasu. Nifungulia ibarabara ya nasu, iende baka chaptara. Kwa sababu hiyo mabarabara yote kifunguliwa, jusi mimi nataka kushukuru serikali yetu. Kuna kitu moja gava na jakuambia. Hii siku tano ambayo tumekaa hapa, sisi tumeingia nani ya hii maaskari wetu, tulikuwa tunakuata mali yetu, tulikuwa pamoja na hao. Na ukiona ya kwamba mbaka sisi leaders tumeamua kuingia nani kusama kutanataka kuenda kuduche yu mali, tunataka kuwapea askari yetu, weko, na kuatolea kofia, wamejaribu. Na hao majangili, wameanza kuona kuna serikali. Wakuwa najua ya kwamba hakuna serikali. Jana, ile jibu ambayo metupea, ya kwamba hii mbusi kidogo ambayo tumepata, hata peana ingine. Kwa hivyo sasa si Yesu kienda, kuna hile maneno ambayo umelezewa na fiengosu wetu, mimi ni tunataka ushikilia hapo, nasur, na chapterar. Umeona watu yangu saisi hapa, kuna shamba. Kwa hivyo umukue tu tayari kama serikali, kulisha wa samburu, kwa sababu watuna chakula ambayo tumepanda wakatu huu. Wodi hii, niko na manyata saba, ambayo watu wameingia, tunaita lorora, saba. Kwa hivyo kama ngekua na weso CS, upitia uone, uone ile shida hii wa mama wetu wanapitia na hii wase ukiwaona wamekaa hivi kwa kusema kweli hakuna chakula watu wanalia watu wamekaa mota watu 200 wanakaa boma moja watu 200 kwa sababu ya hii majangili lakini mimi nataka kukupongeza sana serikali yako na serikali ya William Ruto umefanya kitu ya maana mimi pia nikiwa MCA mimi na governor mpaka hatuna amani penye watu wetu hawana amani ukiona tukikusumbua Sia hatu tunalia bure, mbaka hata unasikia machosi nataka kutoka. Tumeanda hii ya maya, shamba simefika pande hii, kwa hivyo hii wakora kama saisi wa hata fanyua kitu. Mimi najua kwa hata baada ya mwezi tatu, sisi kama wasamburu tutahama hapa. Kwa sababu watakuwa na chakula, na sisi hatuna, na watakuwa na kula chakula hapo, na wanakuja kwa kutupiga. Kwa hivyo mimi naomba tu kama serikali, hiyo heri ambaye tumetaja, na ambaye gafana yangu wamekuambia, hila yote ambaye mekuambia, hivyo njyo tunataka, na sisi tumesikana, tunapenda serikali yetu tunataka tu usaidisi kwa sababu vijana yetu hata hii shule iko hapa naomba tu mimi naomba ombo mmoja tu CS kwa hiari yako hii shule haina haina hata haina fence na tunaomba hata kama county government awafanyi through national government tafadhali tuwapie tu watoto wetu wasichana wanalala hii shule wote wamehamia hapa lakini hawana hawana ile fence hata ya blocks kama itawezekana mimi hiyo ndio ombi naomba tu ya kwamba hii chuli yetu ya Rongewan iweze kupata fence ndio watoto wetu waanze kusoka na amani asante Asante sasa naelekea waziri kuna mtu president ametupea anaitwa CAS for the first time buru sisi tumepata mtu mkubwa kwa serikali so mimi nataka kushukuru rafiki yetu president nikipea aseme jambo asante sana baada Asante sana governor Bwana CS wetu eh, Profesa Kindiki Karibu sana Samburu Najua umekuwa rafiki wetu kwa sababu umetutembelea siku mingi tumekuwa pamoja uh, within Samburu Nafikiri yangu itakuwa fupi sana Profesa najaribu ukijaribu kuangalia around this place I think this is a paradise ambayo watu wetu wanataka kukaa kuishi kwa amani, kuendelea kulima, kuendelea kujitegemea na kutoa chakula ambayo wanaweza kujilisha. Lakini kwa sababu ya hii bandit banditri ambayo inaendelea hapa hawajaweza this time kulima. Na tutajua tu as uh, time moves on bado ile effect ya ile kiangazi ambayo tumepitia watu bado wataendelea kufeel kwa sababu hawajaweza kufanya kazi zao. Tunashukuru serikali kwa sababu ile effort ambayo askari wetu ambao wako hapa wameweka ndio unaona mashamba kidogo dogo imeanza kulimwa hata nyuma ya ndege unaona tu kuna shamba kamelimwa kidogo. Lakini longewan haingekuwa hivyo kama sio mambo hii insecurity. So tunaomba tuendelee tu kusidi kuwetia nguvu ili wale majangili ambao wamekuwa those villages waweze kuondoka na kupea watu wetu amani. 
jambo la pili bwana CS ukijaribu kuangalia wasamburu walipotesa mifugo wao wengi sana lakini sasa zaidi wale watoto wetu ambao wako shule mimi niko CS wa education lakini ukijaribu kuangalia saisi samburu especially belt kuanzia logorate ipite amaya ipite losu uende mpaka karibu morijo these people have not been able to recover hawajaweza kulima machamba and most probably hawataweza kulipa karo ya watoto wao hata ile ya day school ile 4000 ya day school ya kulipa chakula peke yake so tungeweza kutafuta tu namna hata serikali ile juice tulitembea na senator governor women rep kuomba KDF chakula kupeleka kwa mashule kama food for fees ikiwezekana tuweze kupata some food tu kidogo tu iwe food for fees in a number of schools along this belt itaweza kutusaidia at least ku maintain hao watoto kwa shule tunashukuru kwa sababu serikali wanasaisi wanatuangalia hii shule hakuna mama nyata ambayo ziko huko nyuma this is the last point ambayo kuna watu ambao wanaishi mali zingine hakuna hapa nyuma katika zile vijiji watu wanaishi this governor alikuwa anaambia tuombe eh, naitwa nini this mobile toilet kwa sababu watu wakiishi mahali kama hapo mambo ya health inaendelea kuwa mbaya so sisi tunaomba tuendelee tu kuweka effort au watu wetu waweze kurudi isiwe kama ni health crisis wakiwa pale so nasema asante Mungu akubariki Mungu abariki Kenya tukiendelea ku, at least kutafuta amani hapa thank you naita mtu ya mwisho kwa upande ya, ya Samburu na politicians anaitwa Paul Ndangures yeye ndio woman rep hapa Paul mkaribu Asante sana gavana wetu, waziri wetu Profesa Kindiki, eh, DIG, governor senator, viongozi wote ambao wako hapa. Bayani onto mona kese yan pokin. Ese lena itoki. Waziri ningependa kuchukua nafasi hii kwanza kukushukuru Mungu kwa ajili ya kutupea nafasi na kikao ya leo. Pili ningependa kusema asante waziri kwa sababu wewe umekuwa mtu wa karibu. Na unajua ukikaribia watu vile umekuja mara nyingi Samburu ndio unaweza kuelewa ile shida ambayo sisi tunapitia kama wakaaji wa hapa. Na hasa kupitiana na issue ya security ambayo imekuwa changamoto kubwa kwa wakaaji wa hapa Samburu. Ningekushukuru kwa sababu hapa Longewa leo bado tunaomboleza. Tumepoteza kijana hivi majuzi bado hata hajasikwa na tunasema asante kwa sababu tukikuona wewe hapa tunaona uzo ya rais kwa sababu unafanya kazi kwa niaba, kwa niaba ya rais wetu William Ruto. Kwa hivyo tunasema asante kwa kuweza kututembelea hasa wakati huu mgumu ambaye wakaaji wa Samburu County na wakaaji wa Longewa hasa tunapitia machungu kwa kuweza kupoteza vijana wetu bila kuwa na hatia yoyote. Tunasema asante kwa sababu sio mara ya kwanza ulikuja hapa. Na pia kwa niaba ya jamii ningependa kuchukuru sana security officers ambaye wako katika Samburu County. Kwa sababu tangu tulianza kupata issue ya banditry tumeona mkono wa serikali Tuko na officers wengi sana wamekuwa deployed katika kaunti yetu na isipokuwa wakora pia wako na njia mbinu zao officers wamekuwa katika kaunti kwa muda mrefu isipokuwa hatujaweza kusimamisha maafa ambayo yameendelea katika kaunti sisi kama jamii ya Wasamburu tumepoteza waka, vijana wengi sana katika kaunti hii kupitiana na issue ya insecurity tumepoteza mali tumepoteza makao kwa sababu kiangalia sehemu zingine watu wamekuwa refugees in their own county in their own homes watu wametoka wame makwao wameenda kusanyana mahali pengine kwa sababu ya ukosefu wa usalama asa hivyo ninasema asante kwa sababu sisi kama county leadership tumeshirikiana sana na wao tumefanya yale tunaweza na pia tunashukuru ofisi yako kwa sababu tumeona kila mara uko na sisi tunakushukuru pia kwa kuweza kutupatia nafasi ya kuweza kushirikisha vijana wetu wa NPR katika usalama na tangu tuwapate hatuwezi ku sana waziri tunajua tumefanya kasi kiasi isipokuwa mkora ni mkora lakini with no time tunajua mambo ya security enda kustabilize katika Samburu na sisi tutaweza kufanya mambo ya maendeleo kwa wakati huu sisi kama Samburu county ni vigumu mwetu, eh, waziri kufanya maendeleo tukiangalia hakuna mtu amelima hizi ni machamba kawaida tunalima na tungekuwa na chakula ambaye Mungu alitubariki tumepata mvua lakini kwa ajili ya insecurity hakuna familia wameanza kulima chamba hapa kwa hivyo tunatarajia kupata issue ya njaa ama serikali imjue kwamba sisi tutakuja kuomba chakula kwa sababu tunaona kama hatujalima machamba that means tutaendelea na issue ya, ya food shortages katika county yetu. Tunasema asante pia kwa ajili ya kupatia nafasi ya kutrain vijana wetu ya NPR. Na niko tunaombi kwa sababu kuna allowance kidogo serikali ya juu 
national government ilikuwa inapatia vijana wetu wa NPR ikuwe on monthly basis kwa sababu hawa vijana kweli wanaangaika usiku na mchana maisha yao iko hatarini kila wakati na ili waweze kupata nafasi ya kutulinda tafadhali wapate ile kitu yao kiti yao kidogo waweze kuchukulikia familia zao kwa sababu tunajua pia wako na familia wako na watoto wako na wake zao ili waweze kupata nafasi ya kuchukulikia security ya jamii jambo lingine waziri e, mimi nakushukuru kwa ajili ya kushirikiana na hawa officers wote wa serikali tumeoma ambapo ya facilitation sehemu kama hizi tunahitaji magari ili jambo linapofanyika mahali fulani waweze kukimbia na waweze pia kufanya rescue so tafadhali mambo ya facilitation kupatia magari kwa katika sehemu ambayo ni hatari kwa insecurity please tupatie priority tunajua nyinyi mnatusikiza na hii kasi tuko pamoja mimi nasema asante kwako kwa nasema asante kwa rais wetu William Ruto kwa sababu tuko tumeshirikiana katika insecurity jambo la mwisho naona governor amesimama waziri sisi tumepotesa wa vijana wengi katika hali ya insecurity wale watu wanaendanga front line ni vijana tumepotesa vijana wengi katika hii jamii wao wa mama wengi ukiona wameketi hapa kuna wengi wamekuwa windows vijana wao wao wamekufa vijana wao wale walikuwa wanawashiriki wanachunga wana familia wamekufa sasa mimi waziri nimebaki na mzigo ya widows na orphan katika orphans katika hii county na, na yote imetokana na insecurity wale wachache ambao wamekufa na shirodai tu ni wachache so mimi naomba kama kuna njia ya serikali pamoja na ushirikiano wenu na ushirikiano wa mimi kama women rep wa Samburu county tuweze kushirikiana kusaidia wake na mama ambaye wamepotesa waume wa wao ama wamepotesa vijana wao wale walikuwa wanalinda familia tuweze kupatia hata kama ni startup capital waweze kusimama tena kwa sababu wame, wa, wa, wa kina mama wamebaki kama wazee wako na watoto ambaye wako shule hawana chakula mali yote imeenda na wakora wamebaki tu katika hali hiyo ambaye ni mgumu sana so mimi naomba tu tushirikiane na hawa mama hata kama ni pesa kidogo serikali inaweza kutafuta waweze tena kujiinua katika maisha so hiyo ndio ombi yangu kama mama wa county tusaidie hawa mama ambaye wamekuwa wamepotesa wame watoto wao wamepotesa wame waume wao ili waweze tena kusimama na kuendeleza familia zao hata wewe mimi nasema asante umekuwa rafiki wa karibu na sisi kama political leadership support yote unahitaji you are assured of our support you are all security team you are assured of our support tutashirikiana ili tuweze kupigana na huyu mkora ambaye amekuwa mkora mmoja tu amezukua hizo county zote za North Rift asante sana na Mungu awabariki ya mwisho na kadi utanaje kule Lerenge 1 kadi pole oleng ita tu moke kuna pero tayari wa mkata basi ya ibonga kaya ajo ngamata na gora na niti kadi ndai poleni koronga ya eropigentai kiti to no bontai ngata poki poleni tangara ka baga kijana ila ngi ndokum protesta o mali na imena kadi pole asole kadi waziri kabla sijaita waziri nitakumbusha tu kuwa hii kazi umefanya karibu 70% cheptara na sur amaya na lara ukitoa tu akora hiyo boma tatu hii kazi itakuwa imeisha na mimi nataka waziri i think ilikuwa mbaya kama ningekaa bila kuelezea historia hii mahali inaitwa longewa hii mahali inaitwa longewa ni mahali ya maana baba wote nieleze kidogo tu iko story hapa iko story hii mahali inaitwa longewa na siku hiyo leo tuko mkutano hapa lakini ile story nataka kuelezea tulikuwa mkutano pale ile watu walikuwa nakaa mtu mkubwa ya serikali ya mwisho kuja hapa karibu 2012 2011 ni president William Ruto akiwa minister ya agriculture akakuja aka, tulikuwa na ile serikali ya nusu mkate yeye alikuwa amepewa na kibaki kuwa minister ya agriculture akakuja kukaa pale siku hiyo ndio alini recruit mimi kwa siasa hiyo ndio siku hiyo ndio aliniambia mpaka uingie siasa na tuanzisha chama ya kwenda kuchukua kura hiyo ingine ile walikuja kushikana na na uhuru so the last person kuja hapa akiwa minister ni your current president William Ruto na siku hiyo tukiwa pale kama mnakumbuka watu walongewa ilikuwa saa saba Raila akaenda kwa TV kwa sababu alikuwa amekosana na Ruto akasema Ruto amefutwa na Samo Mbeli hapa alongewa na ndio kibaki akasema wakati Ruto alirudi Nairobi kibaki akasema hajafuta akafanya sijui haya education so this is a very special place i always tell the president Longewa anasema eh ile mali ilifutwa we like to talk about it <laughs> so i did, i thought it was fair ni kuambia tu ndio hata ukipata na rafiki yako waambie ulikuwa longewa ile mali samani ilifutwa na ile mkora yapinga <laughs> na mimi nasema karibu waziri uh, we have seen your work we have seen your work 
kabisa 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 tunaomba tu umalize tunaomba tu profit administration na, na security zetu wasaidiane turudi hii wiki turudishe hiyo mbushi 169 na hiyo bundi zetu mbili na ile ngombe ya France 15 tunashukuru kwa sababu leo watu ofisa yako wako wamerudisha ngombe ya tum karibu 32 kuna yenye imebaki kulikuwa na kitu ilitokea nyiro vijana wawili wa kauao lakini tunashukuru serikali kwa sababu in only two days wameanza kuonyesha fruits and that is very efficient tunataka kushukuru tunaomba tu wamalize nimeona mkubwa wa astu tu mapa hapo ile hii na mimi najua hiyo ndio kazi alifanya pamoja na wale watu wengine wote tunaombea nyinyi mutusaidie tu tunashukuru ile kazi mwenye ya tu mnaendelea umalize tu kwa sababu bara, samburu not was the worst place kwa hii samburu lakini tangu mupeleke wale wa jamaa huko amani imeingia huko bwana gabo amani imeingia huko na sisi tunakuomba tu upeleke amani ya na hiyo imeisha so mimi nataka kualika waziri makofi kwa waziri karibu rafiki yangu waziri tunakualika sasa kwa mimi uja ongea na watu yako ya samburu wanataka amani na ile watu wengine hawataki sasa tunakuomba unyoroze ile watu wakubali amani ndio tukae mzuri hapa karibu waziri karibu tumalize enta soba enta soba bogi asante sana mheshimiwa governor kwanza kabisa kuchukua nafasi hii kusema tumekuja hapa kwa sababu ya kazi kazi ya usalama na shukuru Mungu kwa viongozi wenu ambao tumekuwa tukishirikiana karibu governor senator women rep na wabunge wenu pamoja na MCS tumekuwa tukifanya kazi pamoja ili kusaidia jamii hapa tuwe na usalama wa kutosha Nimekuja na naibu wa Inspector General wa Polisi Nur Gabo naomba asimame mumuone huyo anaitwa Nur Gabo huyo ndiye naibu Inspector General wa Polisi ya Kenya Nataka niseme kwa ufupi ya kwamba tumekuja hapa kupokea mbuzi 48 bazo zimepatikana kati ya zile mbuzi zilikuwa zimeibiwa tunataka tuziteane kwa mwenye kwa mwenyewe lakini vile vile niko hapa kama waziri wenu wa usalama kuhakikishia ya kwamba mbuzi ambazo zimesalia mbuzi 169 zitapatikana na zitabibishwa hapo. Vile vile katika hiyo hali ambayo ilitokea tulipoteza afisa mmoja wetu wa polisi wa ziada natoa rambi rambi zangu kwa family ya mwenda zake afisa wetu wa polisi wa ziada ambaye ametuacha na niseme ya kwamba vile vile ile bunduki ambayo iliibiwa ya NPR katika hicho kisa wakati mbuzi 168 zinarudi na ngombe 15 ambazo bado hazijarudi wakati zinarudishwa vile vile ile bunduki ambayo ilichukuliwa lazima irudishwe Niseme ya kwamba niko na shukrani nyingi kwa maofisa wetu wa usalama ambao wanafanya kazi hapa maofisa wa polisi na vile vile maofisa wa jeshi 
kwa kazi nzuri ambao wamefanya katika muda mchache ambao wamekuwa hapa nishukuru viongozi wenu wakiongozwa na governor Latin Emilit ambaye amejitolea muhanga pamoja na senator wenu na women rep na wabunge wenu kwa kusupport maofisa wetu ambao wako hapa bila kujali mipaka baina ya national government na county government governor na kushukuru kwa support ambayo umepatia maofisa wetu hapa na wewe kwa sababu wewe ndio uko karibu hapa serikali ya Kenya ni serikali moja hata kama kuna serikali ya taifa na serikali ya county hizo ni ngazi mbili za serikali moja ya taifa la Kenya kwa hivyo kazi ambayo unafanya hapa governor na county government ni kazi ya serikali ya Kenya na tunashukuru kwa sababu haujaweka mipaka baina ya serikali ya county na serikali ya kitaifa kwa sababu ngazi hizi mbili zote ni ngazi za serikali ya jamhuri na taifa la Kenya Niseme vile vile nimeridhishwa na vile operation ina, inaendelea nataka nishukuru maofisa wetu wa polisi vitengo mbalimbali maofisa wetu wa utawala ma chiefs ma assistant chiefs ACCs, DCCs, county commissioner regional commissioner wetu nasema asante sana kwa kushirikiana na maofisa wa polisi ambao wako hapa na vile vile maofisa wa jeshi la taifa la Kenya kwa sababu ushirikiano wetu sisi zote umeleta matunda ambayo tumeanza kuona ya kwamba hao wakora tuko tu karibu kuangamiza nataka niwahakishie tukiendelea na ushirikiano hii shida ya wizi wa ngombe na mifugo na mauaji ya kiolela ambayo inaendeshwa na waalifu hii shida itatuishia na wananchi wetu wataishi kwa amani na wakiwa na uhuru katika nchi yao kufanya mambo yao ya kilimo ufugaji bila kusumbuliwa na magaidi nataka vile vile niseme ya kwamba juzi nimekuwa pale laikipia kulikuwa na mi, ngombe ambazo zilikuwa zimeibiwa ngombe sabini na tano maofisa wetu wa polisi na pia polisi wa ziada NPRs na wanajeshi wetu wa KDF walisukumana na hao wakora na wakarudisha ngombe zote a, 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 ambazo zilikuwa zimeibiwa ambazo zilikuwa ngombe e, 75 na tano na wakati nilikuwa pale nikasema hiyo ndio mambo tunataka kuzikia kila mahali katika hii sehemu ya kwanza tutafanya juu chini kuhakikisha wakora awahibi mifugo lakini wakati mifugo inaibiwa kwa kwa bahati mbaya kwa sababu askari hawezi kuwa katika kila boma NPR hawezi kuwa katika kila boma wakati hao wakora kibahati mbaya wanachukua mifugo hiyo mifugo tunarudisha mara moja na tunarudisha mifugo wote ambao wameubiwa na sio nusu nusu vile vile umesikia vile gavana amesema tumekuwa na kisa kingine mahali kunaitwa tub katika hii Samburu County ambao mifugo hamsini waliibiwa tumeweka operation pale na leo hii kati ya hao mifugo hamsini ambao walibiwa 32 wamerudishwa na nataka niwahakishie wakazi wa Samburu hata hao ngombe wamebakia 18 watarudishwa ili ngombe yote irudie kwa mwenyewe sijui kama tunaelewana tunasikizana hiyo operation sio operation ya muda na sio operation ya nusu nusu mmesikia nimesema wale mifugo wajarudi hapa 
hapa longe wali lazima warudishwe ile bunduki ili, ili chukuliwa lazima zirudishwe vile vile tumekuwa na watu 31 katika North Rift ambao tumewa tia mbaroni kama waalifu sugu wa wizi wa mifugo na tunatayarisha mashtaka katika mahakama mbalimbali ambazo tutawashtaki na uhalifu wizi wa ngombe wizi wa kimabafu na ugaidi we are going to charge the 31 people that we have arrested in the North Rift counties beginning next week we are going to charge them with various offenses livestock theft robbery with violence and some of them with terrorism kwa sababu hii kazi inaendelea hapa hatuwezi kama taifa kuendelea na hii mambo ya uhalifu na mauaji vile vile tumeongea na wenzangu ambao tunasaidiana nao katika maneno ya usalama hapa na tumesema kutoka leo ngombe ama mbuzi ama kondoo wakiibiwa hatutaki sana sana watu yetu ya siasa kuingilia katika ile kufuata ngombe kwa sababu hatutaki tuumize viongozi wetu hii ni kazi yetu kama maofisa wa usalama mtusaidie tu na information mtusaidie na habari kwa sababu nyinyi kama viongozi mnakaa na wananchi na muko na habari ambayo inaweza kutusaidia tungetaka maofisa wetu wawe kipaumbele watumie ile ta, ile habari ambayo mtapewa na viongozi wa kisiasa tufuate mifugo na tuhakikishe tumerudisha na tumesikizana hivi ya kwamba hakuna tena kutuma chief kufuata mifugo wakati mifugo wameibiwa county commissioner ataungana na male, wale maofisa wetu wa usalama ambao wako kwa operation county commissioner lazima awe mstari wa mbele katika hiyo kazi na wakati mifugo inavuka kutoka kaunti moja kwenda ingine nimeagiza regional commissioner wetu wa Rift Valley ya kwamba wakati mifugo inaibiwa na inavuka mipaka ya kaunti county commissioner wote wawili lazima wahusike physically katika kufuata hiyo mifugo kwa sababu wale machief wetu maasisa chief hawana authority ya kutosha ya kusumbuana na hii wakora na ile network wako na, nazo pale therefore county commissioner samburu county commissioner eh, baringo county commissioner in all the six counties when it comes to tracking of stolen livestock you must in consultation and in collaboration with the operation commanders who are working here you must take the lead in supporting because the national government administration officers have a lot of networks a lot of information and we are able to assist our police officers our kdf officers our npr to recover the livestock faster and more efficiently Kwa hivyo sitaki kusikia county commissioner ananiambia nimetuma chief aende sijui county nyingine huko wameenda na governor wanaenda na mbunge sasa tukipeleka governor ati yeye ndio kazi yake kufuata mifugo na sisi tunafanya nini hapa governor atupatie information atupatie support a support those agencies that are tracking the livestock Kwa hivyo national government administration officers ngao must be at the forefront because you are the chairpersons of the regional county and sub county security committees you kama tumesikizana wananchi vile vile nataka niseme ya kwamba serikali ya Kenya ambayo inaongozwa na um, mheshimiwa rais 
William Ruto imehakikisha ya kwamba tutaboresha maslahi ya polisi wetu na maofisa wa usalama wote wakiwemo eh, police reservist na nimetangaza mambo ya NPRs nikiwa Baringo jana sitaki kurudia lakini tutashughulikia insurance cover tuhakikishe mmepata cover ya NHIF vile vile NPR wakipata medical cover ya NHIF vile vile tutahakikisha mmepata sare maalum ama uniform ambayo itakuwa pamoja na viatu ili muweze kufanya kazi ukiwa na njia ya heshima na vile vile tutaangalia mambo ya marupurupu yenu kuhakikisha mmelipwa eh, marupurupu kwa wakati ufaa kwa hivyo vile vile kwa maafisa wetu wa polisi mheshimiwa rais ameagiza ya kwamba vifaa vya kazi yenu ikiwemo silaha bora zaidi vifaa vya kujilinda kutokana na adui magari yenu ambayo yamewekewa eh, mipangilio ya kiusalama na ndege zenu rais ameagiza ya kwamba tutafute bilion ishirini ya kuhakikisha tumewaongezea ndege magari silaha na vifaa vya kujilinda tumekuwa na visa vya kupoteza maofisa wetu wa usalama na wamepigwa pigwa na hao magaidi once in a while that must come to an end we must put bandits in one corner and we must make sure we don't expose our officers to be hurt by these criminals nataka niseme vile vile ya kwamba katika hii vita dhidi ya wahalifu na wezi wa mifugo sisi kama vyombo na vitengo vya usalama hatuna mapendeleo sisi tunatafutana na wezi na wakora na magaidi hatutafutani na kabila hatutafutani na dini tunatafuta wakora nataka tukubaliane wenzangu wananchi wa Longewan wananchi wa Samburu mkora yoyote bila kujali dini bila kujali kabila tupambane naye tumuweke mahali wakora wanawekamo tumesikizana hivyo ama kuna wakora wengine tunapaswa kuacha wakora wote lazima tuwashughulikie vile vile maofisa wetu maofisa wa polisi maofisa wetu wa utawala wakiwemo manaibu wa chief ma chiefs wale ambao ni maofisa wa utawala katika ngazi ya tarafa ngazi zingine za wilaya na county maofisa wote mpaka wale tuko nao Nairobi lazima wajue vile vile wale watazembea kazini tutawashughulikia kwa sababu kuna maofisa wengine wetu labda aidha wamezembea kazini ama wanakataa kutoa habari ama wanashirikiana na wakora nitarudia hiyo kwa Kiingereza baadaye lakini nilikuwa nataka wananchi wasikie ya kwamba atu tusi tunatafutana na wakora wote na vile vile tunatafutana na wale ambao ni baina yetu sisi maofisa wa serikali ambao wamezembea kazini ama wamekataa kutupatia habari ama wanasaidiana na majambazi ambao wanaumiza watu wetu na kwa hivyo wakati mifugo wameibiwa hapa tumepata habari mahali hao mifugo wameelekea na ndipo sanasema county commissioner should already be in that area county commissioner of samburu tukimaliza hii hafla 
wewe na mwenzako wa baringo nataka muende pale ya maya mutulete hiyo mbuzi 169 na ngombe 15 na ile bunduki ambazo zimechukuliwa I know the county commissioner wa Baringo anapaswa awe siku ya leo hapa. Lakini nimemtuma kuna operation nyingine kwa sababu pale Loruk kuna mifugo wameibiwa siku mbili imepita na nimeambia county commissioner afuatane na hao mifugo arudishe. Kwa hivyo wafula tukitoka hapa tavutana na Sangolo muende ama ya kesho asubuhi mimi nataka kuzidia ndarudi hapa siku gani kupokea hao mifugo wamebaki nikiwa mbali nitatuma governor na kikosi hapa wafula nyinyi mtarudisha hao mifugo na next week i'm again back in samburu msione kama nasema hii maneno alafu nitoroke by the time i come back i don't want to hear that those livestock are still out there kwa sababu tuko na habari mahali hiyo mifugo imeingia so we need to scale up the level the level of operation must be scaled up kwa sababu tukiachia maofisa wa ngazi za chini hatutakuwa na matokeo ambayo tunataka na kwa hivyo kwa sababu hao mifugo walielekea pale amaya ambayo ni jirani zetu tunataka hao mifugo warudishwe bila masharti yoyote pamoja na bunduki na kulingana na ile habari imetufikia kuhusu kitendo hicho na vile kumeendelea hapo leo serikali imemsimamisha kazi naibu wa chief wa sublocation ya mukemar ambaye anaitwa Charles Lopoda amesimamishwa kazi na vile vile sheria imetolewa ya kumtia mbaroni leo na atafikishwa mahakamani siku ya Jumatatu. Sijui kama tunaelewana. Sijui kama tunaelewana. I just want to make it clear that that is the first step in the accountability of public officials in the fight against banditry in this region and in this country. I can announce here, very soon we are going to arrest more people. Kuna watu ambao tutawatia baroni watu wengine, wengine ni maofisa wa serikali, wengine ni watu wa siyasa, wengine ni wananchi wa kawaida time has come for us to be accountable na nilikuwa nimetoa onyo na nilikuwa nimesema hata hao wenzangu watu ya siasa wasidhani ya kwamba tunawaogopa anybody supporting bandits anybody supporting livestock rustling anybody supporting the murder of innocent people your days are numbered. We are going to get you arrested and prosecuted whoever you are. Hata ukiwa rafiki yangu ukipatikana katika kupanga wizi wa ngombe, mauaji ya watu, mimi nitakufunga. And I said it and I'm going to do it. Maofisa wangu wangao, maofisa wale wengine wa serikali, ukipatikana wewe ndio unasaidia majambazi kupanga na kuficha mifugo ambao wameibiwa na wewe mwenyewe kwako mifugo hata inapatikana kwa bomba yako your days are numbered sijui kama tunaelewana wananchi tunyoroshe hao watu ama tuachane nao tunyoroshe 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 ama tuachilie for the record i have said that we are going to upscale the accountability and we are going to tighten the measures we are taking in the fight against banditry in all the counties where banditry is presenting a security challenge in our country we are not going to spare anybody 
and I want to announce so far, we have arrested 31 people. And next week, I will be giving their names, the case numbers, the court where they are appearing, and the charges that will be preferring against them. Secondly, all national government administration officers must take the lead in coordination and under the collaboration with the officers in the operation. You must take the lead in helping us to recover stolen livestock. I have also said a while ago, I remember I was in this county on 12th of March in Malaso. I said we have information, we have political leaders, we have government officials, we have businessmen that are involved in the planning and aiding and abetting of banditry. And we are going to deal with them. The public officials will be interdicted or sacked before we take them to court. The others, we don't need any interdiction. We just arrest them and take them to court. And therefore, we made some progress. And today, the government of Kenya has decided to interdict Mr. Charles Lopoda Murillo, assistant chief for Mukemar sublocation. And he will be arrested and taken to court on Monday. Nikimalizia Lizeme, hii sehemu yetu hii ya Longewani na Pura na hii area yote hii. Hii ni sehemu nzuri. Wananchi wakiwa na amani, wakiwa na usalama, hii ni mahali ambao chakula hata ya kusaidia Kenya nzima inaweza eh, eh, patikana hapa. Kweli si kweli? Kweli si kweli? Kwa hivyo serikali haitawachilia maneno ya usalama hapa kwa sababu hii mambo ya usalama ndio imesorotesha uchumi wa Kenya. Kuna nafasi kama hii mahali pazuri, mahali kwenye rotoba, lakini wananchi wameteseka, wamefukuzwa makwao, hawatumii mashamba yao na ni watu wachache. Just a small group of criminals ambao wameifanya biashara yao ya kwamba wataumiza wa Kenya wengine wote na wataumiza mpaka maofisa wetu wa usalama. Nataka nirudie tena. Kuna sehemu tuliweka katika gazeti rasmi ya serikali na tukasema sehemu hizo ni mahali hatari na mahali pa wahalifu na watu wasipatikane pale. Tumeelekeza macho yetu pale katika siku tatu ambazo nimekuwa katika area hii nimekuwa hapa nimekuwa Laikipia nimekuwa hapa nimekuwa Baringo na sehemu zile wale magaidi walikuwa pale tumeshawashughulikia labda moja moja kidogo kidogo na kama kuna moja tunarudi huko leo tena kwa sababu pale hakuna mtu anatakikana kuwe pale na niseme ya kwamba hakutakuwa na shida ambayo tumekuwa nayo tena katika taifa ya Kenya. Nataka nirudie ya, 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 niliyosema pale Baringo. Mimi na hapa kwa niaba ya serikali ya Kenya. Wizi wa mifugo Kenya lazima ni hakikisha umefika mwisho. The government will do whatever it takes. We have enough security officers, we have enough equipment, we have enough weapons. We will make sure that the William Ruto administration is the administration that will finish the problem of banditry in Kenya once and for all. Kwa sababu wale wakora wanaangalianga runinga, na wako na watu wao wanawambia bila waziri amesema, Nataka ni wambie ya kwamba tutawakamata na wengine wale wanatutisha wale wanatisha maofisa wetu hatutawakamata tutawashughulikia
Nirudie. Wale wakora wezi wa mifugo katika sehemu hii ya Northland na Upper Eastern. Wameumiza Kenya kwa miaka mingi. Wamemwaga damu ya watu wengi wasio na hatia. Ikiwemo maofisa wetu wa usalama. Ikiwemo maofisa wetu wa NPRs. Ikiwemo wananchi wa kawaida. Nataka ni waambie ya kwamba serikali inaongozwa na William Ruto mimi nikiwa waziri wake wa usalama wa nchi tumeapa ya kwamba tutamaliza hii mambo ya ukora na mauaji milele na milele na mjue hii ni mwanzo tu wanaotaka kuendelea na ukora ni sawa sawa waendelee tutakamata wale tutakamata wale wengine ambao wamejihami na wanajaribu kututisha na silaha hatutawakamata tutawashuhudikia na waombea Mwenyezi Mungu na watakia baraka zake naombea viongozi wenu naombea officers wetu wa usalama ambao wako hapa watu wote wania njema ambao wangetaka tumalize hii shida wakiwemo wanahabari ambao wametunga mkono kwa njia maalum mimi nataka niwahakishia kwamba we are not removing our foot from the gas pedal hatutaachilia hii hii kazi mpaka imalizike so mzizeme ati waziri amekuja longa wani sasa ameenda vile tumezoea mambo ya zamani. Mimi niko hapa kila siku. Kama siko longa niko pura. Kama sio pura niko uko na ile ingine. Kama sio mpaka hii kitu ishi. Sijui kama tunaelewana. Sijui hii ni safari yangu ya ile ama ya tano hapa Samburu na bado. Wakati ziko Samburu niko Baringo. Kama sio Baringo Turkana. Kama sio Turkana West Pokot. West Pokot Baringo. Namna hiyo namna hiyo mpaka tumalize hii shida na Mungu atatujalia. Nataka niseme ya kwamba kama nilivyosema tuko hapa kupokea mifugo ambao wamerudishwa na vile vile kuna silaha ambazo zimerudishwa. Nataka nisangaze mpaka sasa katika eneo la Rift Valley kaskazini ambapo tumetangata tumetangaza operation Silaha zote ambazo zimerudishwa ni bunduki 148 na ile kaunti inaongoza katika kupeana bunduki ambazo zimekuwa mikononi mwa wananchi bila kibali ya serikali Samburu County ndio iko number one kwa ile bunduki imeendeshwa katika Samburu County kati ya bunduki 148 ambazo zimerudishwa 96 zimerudishwa hapa kutoka hapa hapa Samburu I therefore want to thank the people of Samburu for complying with the orders of the government of Kenya to surrender illegal firearms 148 guns have been surrendered all recovered within the operation area in the six counties since the operation began but out of the 148 96 guns have been returned here in Samburu and for that reason we must make sure that the people of Samburu and the people of other places across the country continue to be safe maana ya kurudisha bunduki ni kwamba sisi serikali tutapeana bunduki yetu kwa NPR na hapa tumepeana NPR 680 ambayo ni bunduki ambayo nimepeana hapa Samburu kwa NPR wetu hapa na tutaendelea kujadiliana tuhakikishe tuko na bunduki ya kutosha ya kulinda jamii ya hapa sile kaunti zingine nitatangaza bila wamefanya na jua turukana juzi walirudisha bunduki 20 lakini wa, waongeze effort 
wafuate mfano wa Samburu. Baringo wafuate mfano wa Samburu. Ile kaunti zingine ndio mara kwa wafuate mfano wa Samburu. Na tunataka kuhakikishia watu wa Kenya ya kwamba kama vile nimeapa ya kwamba tutamaliza uhalifu na ugaidi. Nataka pia kuhapa ya kwamba bunduki yote ambayo iko mikononi na watu ambao hawakubaliwi kubeba bunduki tutaichukua. Aidha kwa njia ya ihari ama kwa njia ya razma. Every illegal fire must be recovered. Voluntarily or by force. Atuwezi kuwa na inchi kama hii ya kwamba eh, walifu kwa kila mahali, unduki aramu kila mahali, mauaji ya subuhi, saa sita jioni mauaji, jumatatu jumaine, mauaji januari december, haiweze kani. It's just a matter of days. Hawa watoto wetu watakuwa nasoma vile kulikuwa na shida ya wizi wa mifugo na ugaidi. It will be part of our history. kwa sababu tumefika hapa nataka nikomee hapo niseme asante na nipongeze watu wa Longe One mifugo tutarudisha ile imebaki bunduki ile ilichukuliwa hapa ya NPR wetu tutarudisha na tutahakikisha kwenda mbele hii mambo imeisha kabisa wakora tutashughulikia hapo wakijaribu kuleta moto wakati tunataka kuwa kuwakamata wakianza kututisha tisha tunapita nao tunawanyorosha na mtasikia habari mtasikia tu habari kama mjasikia mtasikia habari yes hakuna nchi ambayo ni nchi ya kisasa ambao mambo ya upumbavu kama haya inaendelea there is no modern country in the world where this kind of stupidity goes on here on end. Nimesikia shule yetu hapa ya Pura haina fence. Ya sio Pura, longe one. Mezoea Pura pale. Yes, longe one. Taacha shilingi 1300 muanze kutengeneza fence takuja tena tuendelee na hiyo. Nasikia pia hakuna maji lakini hiyo tutapangana na governor tutakuja kuweka maji. Nataka niache 1300 ya secondary school ya Longe one ya kuweka fence. Ilevile tutawacha 1300 ya shule ya Longe one primary school ya kuweka fence. Ilevile kwa familia yetu ambayo imepoteza wenzetu wa NPR tutasema pole pia na shilingi 1300 alafu governor utaniambia nani atabaki na hao wananchi pia walulie lunch ya 1200 asanteni sana Mungu awe